അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ അബോറിഫാസ് ഒരു സഹോദരിയുടെ കമൻറ്റ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കമൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതലാണ് വിഷയമുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത പീരീഡ് ആകുന്നത് വരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമോ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പ്രഗ്നൻറ് ആയത് കിട്ടാതിരിക്കുമോ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണിത് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതോടെ പുറത്തു വരുന്ന അണ്ടം ഏകദേശം പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആയുസ്സുള്ളത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ യോനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷ ബീജം ഗർഭാശയ മുഖം വഴി ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ബീജസങ്കലനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും പുരുഷ സ്കലനത്തിന് ശക്തി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ എളുപ്പം അണ്ടത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും ബീജസങ്കലനം നടക്കുകയും ചെയ്യും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബീജങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ദിവസവും വേണ്ടി വരും മ്യൂക്കസിൻ്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ബീജത്തിന് ചല ചലനശേഷി കുറവോ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും അണ്ടത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഒരു ദിവസമായതിനാൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ബീജസങ്കലനം നടന്നിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബീജസങ്കലനം നടക്കും എന്നർത്ഥം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ഏഴോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ഭ്രൂണം ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ നിന്നും ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തുകയും യൂട്രസിലെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെയുള്ള ഒരാഴ്ച വളർച്ചയുടെ തുടക്കമാണ് ഈ ഒരാഴ്ചയിലാണ് മറുപടികൾ രൂപപ്പെടുന്നതും ഗർഭമുണ്ടെന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ ഗർഭിണിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഓവുലേഷന് ശേഷം മുതൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമയത്ത് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പനിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവയിൽ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഉൾപ്പെടാം അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു മരുന്നും വാങ്ങി കഴിക്കരുത് എന്നതാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഈ സമയത്തുണ്ടായാൽ അവരോട് ഗർഭധാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഗർഭധാരണം വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഗർഭധാരണം വേണ്ടാത്തവർക്കല്ലേ എന്ന് കരുതി ഒരു പക്ഷേ ചിലർ ആ വീഡിയോ കാണാൻ വഴിയില്ല എന്നാൽ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഗർഭധാരണം തടയുമെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാതിരിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പൈനാപ്പിള് പപ്പായ എന്നിവ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നതാണല്ലോ അതേപോലെ ഇഞ്ചി ആപ്രിക്കോട്ട് അത്തിപ്പഴം കറുവപ്പട്ട എന്നിവയും ദോഷകരമാണ് വിറ്റാമിൻ സി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരളവിൽ കവിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല ചിലർക്ക് മാതള നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നതും മുന്തിരി കഴിക്കുന്നതും ദോഷകരമായി ഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ എള്ള് മുതിര സിട്രസ് ഫലവർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതും എന്നിവയും ദോഷമാണ് ഈത്തപ്പഴം ശരീരത്തിന് ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അമിതമാകാതെ നോക്കണം ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല ഗർഭകാലത്തും ഗ്രീൻ ടീ നല്ലതല്ല അമിതമായ ചായയും കാപ്പിയും ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഏറെ പേരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾക്ക് പകരം സാവധാനമുള്ള നടത്തം ബ്രീത്തിങ് എക്സൈസ് എന്നിവ ചെയ്യുക ഓവുലേഷൻ അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നാൽ തുറന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും പീരീഡ് അടുത്ത സമയത്തൊക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അമിത സങ്കോചത്തിന് ഇത് കാരണമാവുകയും ഗർഭധാരണം തന്നെ നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അമിത ടെൻഷന് സ്ട്രെസ് യാത്രകൾ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയും ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ധരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം ചിലർ ചുരിദാറിൻ്റെ ചരട് കെട്ടുന്നത് അതേപോലെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റായ പാൻറ്റീസ് ഇതൊക്കെ പെൽവിസിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും അത് ഭ്രൂണ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓവുലേഷന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാഴ്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശാന്തമായ മനസ്സും ശരീരത്തിന്